eu acabei de assistir um vídeo do ministro dos Direitos Humanos dentro de uma igreja evangélica sendo aplaudido efusivamente porque manifestou-se contrário à aprovação do projeto de lei que visa salvar a vida de bebês que estão no ventre das mães a partir da 22ª semana, mesmo naqueles casos de violência e de estupro. Porque está em engano e está envenenado pela ideologia do ódio quem quer que uma mulher que foi estuprada seja presa. Por que isso aconteceu? Que tipo de ambiente, que tipo de igreja é esta que aplaude efusivamente um ministro dos direitos humanos do governo Lula que defende que crianças a partir da 22ª semana de gravidez sejam assassinadas? Olha, essa igreja, na verdade, é uma igreja batista pastoreada pelo pastor Ed René Kivitz. Esse pastor, tradicionalmente, historicamente, faz parte de um movimento chamado Teologia da Missão Integral. Essa teologia da missão integral é uma vertente teológica que é igual ou paralela à teologia da libertação na igreja católica. Essas duas teologias, a teologia da missão integral e a teologia, e a teologia da libertação, é, são mecanismos utilizados por ideólogos esquerdistas progressistas marxistas para entrar para dentro das igrejas cristãs. Eles têm um plano de aparelhar essas igrejas cristãs com a sua visão de mundo, com a sua ideologia, e utilizam essas duas ferramentas na igreja católica, como eu disse, a teologia é, da libertação, e na igreja evangélica, a teologia da missão integral, para disseminar ideias anticristãs, marxistas, progressistas. Esse ramo teológico, né, embora ele seja minoritário entre os evangélicos, e hoje já quase majoritário entre os católicos, é preciso dizer que onde eles entram é esse tipo de estrago aí que acontece, né? É esse tipo de situação que a gente presencia. Pessoas que se dizem cristãs evangélicas aplaudindo um ministro que defende o assassinato de bebês inocentes a partir da 22ª semana no ventre das suas mães. Nós não podemos fazer como este ministro dos Direitos Humanos do Lula fez. Ele ignora completamente a existência de uma vida humana que está dentro do ventre. É esse o ponto que nós precisamos destacar também. Nós temos que destacar a situação da mulher e encontrar a melhor forma de abordar essa questão, relacionando o relacionado à mulher que foi estuprada, sim. Mas será que não dá também para nós pensarmos na criança, no bebê que está no ventre? Será que não dá para nós encontrarmos um caminho em que a gente consiga equilibrar essa situação olhando para as duas situações da melhor forma possível? Eu defendo que, como já disse aqui nas minhas redes sociais, que nós podemos encontrar um bom caminho. Né? Nós podemos, ao invés de, considerando que a partir da 22ª semana a criança já consegue sobreviver fora do ventre, ao invés de nós matarmos a criança para arrancá-la de lá, trucidá-la de lá, trucidá-la lá e arrancá-la morta, o melhor caminho, a solução mais prudente, mais humana, na verdade, é você... É tirar essa criança viva e encaminhá-la para a adoção. É isso que nós defendemos. O ministro simplesmente ignora, é como ele trata o assunto, como se nós estivéssemos desprezando a situação de angústia, de sofrimento de uma mulher que foi estuprada. E não é este o caso.